প্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি দেশ টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত অনুষ্ঠান জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটাল চিকিৎসা পরামর্শ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আইবিএস রোগের সফল চিকিৎসা আর এই বিষয়ে আজকে আমাদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন বাংলাদেশের পায়োনিয়ার কোলোরেক্টাল সার্জেন অধ্যাপক ডাক্তার এস এম এ এরফান দর্শক পাইলস অ্যানাল ফিশার ফিস্টুলা কোলোরেক্টাল ও কোলন ক্যান্সার সহ পায়ুপথের যে কোনো সমস্যার চিকিৎসার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের স্ক্রলে দেয়া নাম্বারে অথবা আমাদের সাথে ফেসবুকে সংযুক্ত হতে পারেন ইউটিউবেও সংযুক্ত হতে পারেন ডক্টর এস এম এ এরফান লিখে সার্চ দিয়ে চলুন দর্শক কথা বলি স্যারের সাথে স্যার আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আইবিএস রোগটি দেখা যায় যে যাদের এই সমস্যাটা রয়েছে তারা সারা জীবনই এটা নিয়ে ভুগতে থাকেন এবং চিকিৎসাও কিন্তু করে যেতে হয় আর এই ক্ষেত্রে সফল চিকিৎসা আপনি কিভাবে করছেন ধন্যবাদ প্রথমে বলি আইবিএসটা কি আইবিএস হচ্ছে ইরিটেবল বাবেল সিনড্রোম অর্থাৎ খুব সহজ ভাষায় যদি বলি আমাদের অন্ত্রের অ্যালার্জি এই রুগীগুলোর কি সমস্যা হয় এরা অনেক কিছু খেতে পারেন না বিশেষ করে দুধ বা দুধ জাতীয় প্রোডাক্ট শাক আঁশ জাতীয় বিভিন্ন খাবার এরা খেতে পারেন না রিচ ডায়েট অনেকে খেতে পারেন না যেমন ধরেন ভাজি ভুজি বা মাংস হ্যাঁ এইগুলো খেলে তাদের পেটে নানা রকম সমস্যা হয় পেটে বিভিন্ন ধরনের অস্বস্তি তৈরি হয় পেট ফেঁপে যায় গ্যাস হয় এবং সর্বোপরি তার পাতলা পাখানো হয় লুজ মোশন শুরু হয় হ্যাঁ তো এই রুগীগুলার এই যেটাকে প্রচলিত ভাষায় বদ্ধ বিকার বা আম যুক্ত মল তৈরি হয় যার ফলে এই রুগীগুলো খুব বেশি অস্বস্তিতে থাকে তারা খাওয়া দাওয়া করতে পারেন না চিকিৎসকের কাছে বিশেষ করে তো আপনারা গ্যাস্ট্রোলজিস্টের কাছে যান যাওয়ার পর তারা ওনাদেরকে বলেন যে হ্যাঁ আপনার এই রোগটা এরকমই এটা সারা জীবন আপনাকে এইগুলো খেতে পারবেন না আপনাকে বেছে বেছে খেতে হবে আপনি সবসময় এগুলো পরিহার করবেন এভাবে চলবেন আর কিছু ওষুধ সারা জীবন খেতে হবে যেমন ম্যাভেভারিন বা এই জাতীয় একটু অ্যান্টিসপাজমেটিক এগুলো হয়তো ওনাকে সারা জীবন খেয়ে খাওয়ার জন্য অ্যাডভাইস করেন তো তিনি খান খেয়ে যে খুব বেশি সুস্থ থাকেন তা না কেন সব কিছু তো খেতে পারছেন না যার ফলে তার শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে যায় তারা দেখা যায় যে অনেকে দেখবেন যে একদম হ্যাংলা লিকলিক হয়ে যায় সব সময় একটা আতঙ্কে থাকে না এটা খাবো না খাবো না রাইট এটা খাবো খাবো না খেলেই হয়তো বাবা খেলে পায়খানার সময় টয়লেটে সমস্যা হয়ে যাবে এবং হয়ে যায় তখন একটা এই রোগীগুলার বেশ কিছু রোগীর অংশের আর কি আমি সফল চিকিৎসা করছি আচ্ছা আপনি বলতে পারেন কিভাবে সে সফল চিকিৎসা করছেন সফল চিকিৎসা করার আগে সফলতার কথা বলে যে এরকম অনেক রুগী আমি আলো আগেও টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করেছি পত্রিকায় লিখেছি আমার কাছে এসেছেন অনেক রুগীরা আমি অপারেশন করেছি অনেক রুগী তারা হয়তো কিছু কিছু রুগী আছেন যারা তিরিশ বছর চল্লিশ বছর ধরে এই আইবিএস রোগে ভুগছেন এবং বাংলাদেশের সব গ্যাস্ট্রোলজিস্টকে ওনারা দেখিয়েছেন সব যারা বয়স্ক হয়ে গেছেন মারা গেছেন সেখান থেকে শুরু করে আজকে সব গ্যাস্ট্রোলজিস্ট স্বাভাবিকভাবে সবাই একই চিকিৎসা দিয়েছে হ্যাঁ তারা কিছুদিন পর নতুন আরেকজন ডাক্তারের কাছে যান দেখেন যে আচ্ছা ইনি আমাকে কিছু করতে পারেন কি না তো তিনিও সব পরীক্ষা করেন এন্ডোস্কোপি করেন হ্যান করেন ত্যান করে বলেন যে না আপনার আইবিএস আইবিএস আপনার এইভাবেই চলতে হবে আচ্ছা তো তারপর তারা এই রুগীগুলো যখন এরকম রুগী অনেকেই আমার কাছে এসেছেন এরপর যখন আমি টেলিভিশনে বলেছি বা পত্রিকায় লিখেছি যে হ্যাঁ আমি সফল চিকিৎসা করেছি তারা আমার কাছে এসেছেন এসার পর আমি তাদের অপারেশন করেছি আমার চিকিৎসা হচ্ছে অপারেশন শুধুমাত্র কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে ভালো হয় না কিন্তু পরে বলছি অপারেশন করার পর তাদের রিয়েকশন হচ্ছে যে আমি যেন নতুন জীবন পেয়েছি আমি কোনোদিন জীবনে কল্পনা করিনি আমি গরুর মাংস খেতে পারবো আমি কোনোদিন কল্পনা করিনি আমি ইলিশ মাছ খেতে পারবো 
বা আমি দুধ বা দুধের যাতে প্রোডাক্ট খেতে পারবো বা আমার সারাক্ষণ যে পেটের যে অস্বস্তি সেটা চলে যাবে তাদের পেটের যে অস্বস্তি এটা চলে যায় পেটের যে একটা শান্তি সেটা তারা বুঝতে পারেন এবং তারা খাওয়া দাওয়া করতে পারেন এক বছর দুই বছর পর দেখা যায় যে চেহারা স্বাস্থ্য তাদের বদলে গেছে আসলে এটা নতুন জীবন পাওয়ার মতো পাওয়ার মতো এখন চিকিৎসাটা কি প্রথম কথা হচ্ছে যে আইবিএস কিভাবে ডায়াগনোস করে আইবিএস ইরিটেবল বায়োল সিনড্রোম বাই ডেফিনিশন এটা বলা হচ্ছে যে ইরিটেশন অফ দি বায়োল এখানে পরীক্ষা নিরীক্ষায় আমরা যে পরীক্ষাগুলো কনভেনশনাল পরীক্ষাগুলো আছে সেই পরীক্ষা নিরীক্ষায় কোনো রকম রোগ ধরা পড়বে না অর্থাৎ আপনি অ্যান্ডোস কোলোনোস্কোপি অ্যান্ডোস্কোপি করবেন আপনার এখানে স্বাভাবিক থাকবে এখানে কোনো রোগ থাকলে সেটা আর আইবিএস হবে না যদি পেপটিকালসার থাকে সেটা পেপটিকালসার হবে দ্যাট উইল নট বি অ্যান আইবিএস যেটা হচ্ছে তার যদি অন্য কোনো রোগ ধরা পড়ে তার যদি টিউবার কুলোসিস ধরা পড়ে সেই জন্য এরকম সমস্যা হতে পারে সেম সমস্যা হতে পারে কীরকম সেটা আইবিএস হবে না সেটা টিউবার কুলোসিস হবে সেটা টিউবার কুলোসিসের চিকিৎসা দিলে ভালো হয়ে যাবে সেটা যদি এমিবিক ডিসেন্ট্রি হয় তাহলে এমিবিক ডিসেন্ট্রির চিকিৎসা দিলে ভালো হয়ে যাবে সেটা আইবিএস না যখন সমস্ত রোগগুলোকে এক্সক্লুড করা হবে তখন সেটাকে আইবিএস হিসেবে ট্রিট করা হয় এটা অনেকটা একটা মানে এম্পিরিক্যাল ট্রিটমেন্ট এটার এখনও পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট ডায়াগনোসিস ডায়াগনোস্টিক ক্রাইটেরিও বের হয় না এটা সবগুলো এক্সক্লুড করার পর আইবিএস এখন আমাদের দেশে একটি এই আইবিএস ডায়াগনোসিসের একটি বড় রকমের লেকিংস হয় সেটা হচ্ছে এই রুগীগুলোর একটি বড় অংশ মানে বিশাল অংশ হয়তো এই স্টাডি তো আমার পক্ষে করা সম্ভব না কারণ সব রুগী তারা আমার কাছে আসে না আমার মনে হচ্ছে ফিফটি টু সিক্সটি পারসেন্ট অথবা তারও বেশি সেভেন্টি পারসেন্ট রুগীর সমস্যা হচ্ছে পায়ে পথে এই রুগীগুলো যাদের পায়ে পথের সমস্যা আছে গ্যাস্ট্রোলজিস্টরা সাধারণত সেটা ডায়াগনোস করতে পারেন না যার ফলে আইবিএস হিসেবে এটা ট্রিট হয় যাদের পায়ে পথের সমস্যা আছে আমি তাদের চিকিৎসা করি করতে পারি করলে তারা ভালো হবেন যাদের আই পায়ে পথের কোনো সমস্যা নেই যারা পিওর আইবিএস আসলে পায়ে পথেও সমস্যা নেই কোথাও সমস্যা নেই কিন্তু ওই যে অ্যালার্জি বা এই প্রবলেম আসলে তাদের ভালো হবেন না হয়তো বা আমি ওইটা গ্যাস্ট্রোলজিস্টের সাবজেক্ট আমি বলতে পারবো না আমি শুধুমাত্র যাদের পায়ে পথে সমস্যা আছে সেই রুগীরা যখন আমার কাছে আসেন আমি পরীক্ষা করে দেখি এই মানে আইবিএস রুগীগুলো যাদের পায়ে পথের রোগ আছে তাদের রোগগুলোর আমি চিকিৎসা করে দিই চিকিৎসা করে দিলেই তারা ভালো হয়ে যান কারণ যেই রোগের জন্য তার আইবিএসটা হয়েছে সেটা যখন অ্যাড্রেস করা হবে সেটা যখন ট্রিটমেন্ট করা হবে তখন তারা ভালো হয়ে যাবে পায়ে পথে তাদের কি ধরনের এখন সমস্যা থেকে থাকে এটাই আপনার মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন হচ্ছে পায়ে পথের কী ধরনের রোগ থাকে পায়ে পথের যে রোগগুলো থাকে সেগুলো সাধারণ পরীক্ষায় ধরা পড়ে না কোলোনোস্কোপি করলে এই রোগগুলো ধরা পড়বে না কোলোনোস্কোপি তারা অবশ্যই করেন অনেকবার করেন কিন্তু দেখা যায় যে স্বাভাবিক এখন কি রোগ যেটার জন্য পায়ে পথের প্রবলেম হবে পায়ে পথের অনেকগুলো রোগ আছে যেগুলোর জন্য এই জাতীয় প্রবলেম হয় যেই রোগগুলো কি বেসিক্যালি রোগগুলো হচ্ছে রোগগুলোর সিমটম হচ্ছে নন ক্লিয়ারেন্স অফ স্টুল অর্থাৎ এদের মল টয়লেট ক্লিয়ার হবে না এখন আইবিএসের টয়লেট ক্লিয়ার হয় না কারণ এটা একটা মিউকাস সংযুক্ত মল হয় তিনি বারবার টয়লেটে যান টয়লেটে যান ক্লিয়ার হয় না বারবার যান পাতলা পাতলা মল হয় তো ডাক্তার সাহেব বা রুগীও মনে করেন যে আইবিএস হতে এটা হবেই কিন্তু একটি বিশাল অংশের পায়ে পথে রোগ আছে যেটার জন্য মল ওটা ক্লিয়ার হয় না কী রোগ অনেকগুলো রোগ আছে এক নম্বর রোগ আছে যেটাকে আমরা বলি ওডিএস অবস্ট্রাক্টেড ডিফিকেশন সিনড্রোম অর্থাৎ যেটাকে বলা যেতে পারে বাধাগ্রস্ত মল এখানে রেকটাল ইন্টু সাসেপশন অর্থাৎ রেকটামটা রেকটামের উপর ভাজ হয়ে যায় ভাজ হয়ে মলটা ওখানে আটকে যায় আর এটা আর ক্লিয়ার হয় না অল্প 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 করে বের হয় আর একটা হচ্ছে আপনার রেকটোসিল ভিতরে থলের মতো হয়ে যায় ইন্টারনাল রেকটোসিল যেখানে মলটা জমে থাকে সেখান থেকে অল্প অল্প বের হয় তিনি বসেন টয়লেটে অল্প বের হয় বাকিটা ভিতরে রয়ে যায় তিনি মনে করেন যে ভিতরে মল রয়ে গেছে কিছুক্ষণ পর আবার যান আবার একটু হয় এই রকম সারাদিন তার চলতে থাকে তৃতীয় একটি রোগ হচ্ছে অ্যানাল হাইপ হাইপারটোনিয়া অর্থাৎ পাইপটনার চাপা থাকে অ্যানাল ক্যানালটা ন্যারো থাকে তিনি বুঝেন যে টয়লেট এসেছে তিনি টয়লেটে বসেন টয়লেট তার আসতে চান অনেক চাপাচাপি করেন অল্প বের হয় বাকিটা বের হয় না ঠিক আছে আর এই চাপাচাপি করতে গিয়ে কিন্তু ভিতরে যে যে রেকটোসিল বা 
इंटरनल रेक्टो सेल बा इंटरनल इंटर सब्सेशन ऐ जिन्हें जो लाहत चे हैं तो ये ये रेक्टो सेल एवं इंटरनल इंटर सब्सेशन जो ना मॉल्टा जोखन भीतर थे के जाए एवं जोखन पाइप और छोड़ो हो जो ना भीतर थे के जाए अल्टीमेटली एक टा पॉट जगे मॉल्टा नॉर्म होए जाए पहले भी किंतु एक शॉक तो थकते पड़े एक टा पॉट जगे कारण उन तो बहु बच्चों रे रोग एक टा पॉट जगे एक नॉर्म होए जाए कारण प्रकृति नेचर एक बेर कॉलेज जोना नॉर्म करे फिर लेकिन म्यूकस सिक्रेशन है कोर रेक्टम थे के म्यूकस सिक्रेशन है म्यूकस सिक्रेशन है एक नॉर्म करे बेर करे इन द जोखने म्यूकस सिक्रेशन हो बे नॉर्म हो बे इटर कोखने क्लियर हो बे ना तार फिर तार ऑल पॉल 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 पकड़े मॉल जेते थके अम जपान बांग्लेश फ्रेंडशिप हॉस्पिटल चिकित्सा परामर्श अनुष्ठने दीची छोट एक बरती साथ ही थकूँ प्रिय दर्शक फिर एलम बरतर पर जपान बांग्लेश फ्रेंडशिप हस्पिटल चिकित्सा परामर्श अनुष्ठने दर्शक पायल्स एनल फिशार फिस्टुला कोलोरेक्टाल और कलन कैंसार सह पायुपथे जो समस्या चिकित्सार जो जो करते स्क्रले दे नम्बर एचड़ाओ भिजिट करते फेसबुक और यूट्यूब डॉक्टर एस एम ए एरफान लिखे सर्च दिए चलून दर्शक फिर जाए आजकल आलोचन आजकल आलोचन अंश निच्चन पायनियर कलोरेक्टल सार्जन प्रफेसर डर एस एम ए एरफान बरतर आगे कथा बोलने कत धरण समस्या थकले आई बी एस इरिटेबल बाउल सिनड्रोम ये समस्याटी होते कि सफल चिकित्सा कर पायुपथर जो रोगगुल एगुला ये रोग गुला जिगुला मैं बोल रहा हूँ जिन्टर ये इंटरसेप्शन बा ज़्यादा रेक्टोसिल बा एनल टोन हाई बीची एगुला किन्तु नॉर्मल परीक्षा गुला ते कोनो डटे धड़ा पड़ बेना एगुला जिन्ना किचु स्पेशल परीक्षा ते शेगना धड़ा पड़ते पड़े तब शब्द जो इम्पोर्टेन्ट है चिक्लिनिकल एग्जामिन it is clinical examination is the most reliable examination एकाने हैं विभिन्न बॉय पत्रों ताई को बोला है जी तो पुरी खगुलर मुद्दा अच्छे एमआर डिफिकोग्राम जोटिल किसी लोग अथवा अपना एनाल मेनोमेट्री तो देखने का प्रेशर मेजर करे देखा तो एगुलर मध्य में जोखन आम्रा डायग्नोसिस करे जे पाये पुते ए रोग गुला अच्छे एवं ए रोग गुलर कारणे तार IBS like symptom, I mean IBS बोल बना IBS like symptom अच्छे, तारा निश्चित हो बाबे ये आम्रा चिकित्सा करो दिले भला है जब। तो हमारे इखाने की भावे operation टा करा होते बाकी करा है। अखुन इखाने इखाने की करा है, इखाने शाबाबी भावे zero तार चिकित्सा करा है, इखाने जो दी internal intussusception है, आम्रा शेरा चिकित्सा करछी, ये चिकित्सा टा नाम होते, आम्रा � स्टेपल ट्रांसनल रिसेक्शन मशीन दी हम लोग पाइप पथे की जे भाज ठा हो जाते हैं शेर हम लोग केटे पाइप पट्टे के रेक्टम लोग के शोजा कोरे दी शोजा कोरे दिले मोल्टार शेखने जम्पते परना शेखने शेटे शोराशुरी चोले आशे जो दी रेक्टोसिल है शेर रेक्टोसिल गुला के हम लोग रिपेयर कोरी इटा स्टार्ट दियो कोट appropriate शे काज़ टाम रख कोड़िया तो शेरे के repair कोड़े ये गोरे शब्द एक टाम मेरे भीतर रहेगी तो pipe पर दिए ढूँके भीतर रह काज़ गुला करता है तार पर होते हैं जो anal canal जो दी narrow था के अथवा एक tone जो दी बेशे था के अथवा तेरे जो दी चापा था के शेरे का हम रख ठीक कोड़े दे तो शुद्रांग भीतर जो दी थोले था के शेरे थोले एकाधिक एब्नोमाइटी एक साथ ही थके, ज़ादे पाइपोट नेरो थके तीन तो दिल घुड़ीन दोरे चाप दिए दिए टॉयलेट करे, तो खौन रेक्टोसिल गुला तुरी है, थोले गुला तुरी है, ये थोले गुले अमन जो अनेक समय दिल घुड़ीन जो अंगुल दिए शेखन थके मॉल्टा बेर करें, अथवा महिला रे शामने दिए प्रश अतः शाबाबिक तार जे एनाटॉमी, एनाटॉमी तो जो दे आम्रा नहीं जेते पड़े, अथवा नियर नॉर्मल एनाटॉमी तो नहीं जेते पड़े, तीनी शाबाबिक भावे टॉयलेट कोड बन। 
তারপরে যাদের যারা দীর্ঘ দিন ধরে আইবিএস এ ভুগছেন তারা যদি আইবিএস এর সবগুলা নয় কিন্তু হ্যাঁ যাদের তারা তো বুঝতে পারবে না কিন্তু প্রত্যেকের উচিত যে তাদের মানে পায়ুপথে কোনো সমস্যা আছে কিনা এটা দেখে নেওয়া এক্স্যাক্টলি যাদের আইবিএস লাইক সিম্পটম আছে না আইবিএস আছে আমাদের গ্যাস্ট্রোনটোলজিস্ট শ্রদ্ধেয় গ্যাস্ট্রোনটোলজিস্টদের কাছে যাচ্ছেন আমার মনে হয় তাদের উচিত প্রত্যেকেরই অন্তত পক্ষে এই জিনিসটা এক্সক্লুড করা যে তার পায়ের পথে কোনো সমস্যা আছে কিনা কারণ আইবিএস এর ডেফিনেশনে তাই যে কোনো কিন্তু অর্গানিক ডিজিজ থাকতে পারবে না কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা বিশাল অংশের অ্যানাল পায়ের পথের একটাম এবং অ্যানালকেনের প্রবলেম থেকে যাচ্ছে তো সুতরাং এই রোগীগুলো যারা পায়ের পথের রোগ আছে তারা যদি আমার কাছে আসেন নিশ্চিতভাবে তারা ভালো হয়ে যাবেন তো যেটা বলছিলাম যে পায়ের পথ যখন আমরা ঠিক করে দিই তার মলটা স্বাভাবিক হয়ে যায় তার মলটা যখন স্বাভাবিক হয়ে যায় তখন বাউলের যে ইরিটেশন এটা নামে তো ইরিটেবল বাউল এই এই যে পাতলা পায়খানা হয় বাউলটা ইরিটেট হওয়ার জন্য মানে এখানে অ্যালার্জি তৈরি হয় যখন কোনো কিছু খায় যে মিউকোজাটা নষ্ট হয়ে গেছে এটা যে এখানে মিউকোজার মধ্যে খাবারটা যাওয়ার সাথে সাথেই তার অ্যালার্জি তৈরি হয় তো এই আস্তে 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 গ্রেজুয়ালি এই মিউকোজাটা কিন্তু স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসে তার মল ট্যাকটা স্বাভাবিক হয়ে যায় ইমি ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি পেটের সমস্যাগুলো দেখা যায় যে গ্রেজুয়ালি আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ করে যায় এবং খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে কারো এক সপ্তাহের মধ্যে কারো দুই তিন মাস লাগে একদম পা মানে পেটটা স্বাভাবিক হয়ে যায় তার যে গ্যাস হয়ে থাকা পেট ফেঁপে থাকা পেটের মধ্যে নানা রকম শব্দ করা হ্যাঁ বুটবাট শব্দ যেগুলো আমরা বা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার করা এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসে এবং এক পর্যায়ে এগুলো চলে যায় তো সুতরাং যাদের পায়ে পথের সমস্যার কারণে আইবিএস হচ্ছে তাদের আমরা আপনাকে যেটা বলছি যে সফল চিকিৎসা করছি এবং এই সফল চিকিৎসার কারণে তারা কিন্তু একেবারেই নতুন জীবন পাচ্ছে এখানে এই জিনিসটা আমি বারবার বলছি যে যাদের পায়ে পথের রোগ নাই তাদের কিন্তু চিকিৎসা আমরা করতে পারছি না কারণ তাদের আইবিএসটা থেকেই যাচ্ছে তাদের গ্যাস্ট্রোনটোলজিস্টেই चिकित्सा <laughs> তো আর নাইনটি ফাইভ পারসেন্টের ক্ষেত্রেই আমি পায়ে পথের অপারেশন করে দিতে পেরেছি এবং তারা ভালো আছেন সো আমরা আমরা যাদেরকে আইবিএস বলছি তাদের একটা বিরাট অংশ আমি মনে করছি পায়ে পথের ডিজিজ আছে তাদের সেই ডিজিজটা আইডেন্টিফাই করে ট্রিটমেন্ট করে দিলে নিশ্চিতভাবে তিনি একেবারেই রোগমুক্ত হবেন বা যেটাকে আমরা বলছি যে নতুন জীবন পাবেন কারণ এই রোগটা এত বেশি হ্যান্ডিক্যাপ করে মানুষকে যে এত বেশি মানসিকভাবে শারীরিকভাবে খেতে পারে না দেখা যাচ্ছে তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে খেতে পারে না খেতে পারে না সেই ডিপ্রেশনে ভোগে খেতে পারে না সেই জন্য তিনি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যান না বিয়ে বাড়িতে যান না কোথাও যাওয়ার আগে চিন্তা করতে থাকেন যে যাবে কিনা নিজের বাড়িতে কাউকে দাওয়াত দেন না কারণ রিচ খাবার করলে তিনি তো খেতে পারেন না তিনি খান সাদা ভাত আর মরিচ ছাড়া তরকারি তো সুতরাং সেই ব্যক্তি যখন সব কিছু খেতে পারেন নিশ্চিতভাবেই সেটা তার তার জন্য নতুন জীবন তো সুতরাং এই কাজটা আমরা একটা বিরাট অংশের আইবিএস যাদের আছে তাদের একটা বিরাট অংশের করতে পারছি কিন্তু ডেফিনেটলি এটা ঠিক যে সবার পাচ্ছি না এক রুগী আমার কাছে আসার পর আমাকে আমি যখন দেখে থেকে বললাম যে পায়ে পথে ওনার কোনো প্রবলেম নেই আমি বললাম যে সরি আপনার তো আমি কোনো হেল্প করতে পারবেন না তুমি রেগে মেগে গিয়ে বললেন যে হ্যাঁ আপনি তো বলছেন আপনি আইবিএস এ সফল চিকিৎসা করেন ভালো করছেন আমার পারবেন না কেন তো এটা বুঝতে হবে যে নট অল দ্য পেশেন্ট যাদের পায়ে পথের সমস্যা আছে তাদের আমরা সাকসেসফুল ট্রিটমেন্ট করে দিতে পারবো আর যাদের ইডিওপ্যাথিক আই আইবিএস অর্থাৎ যাদের কারণটা এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি তাদের ক্ষেত্রে আসলে এটা কিছু করা সম্ভব না এটা অনেকটা আপনার জানেন হাইপার টেনশনের মতো হাইপার টেনশন যেটাকে সেকেন্ডারি হাইপার টেনশন অর্থাৎ যাদের কারণ আছে প্রেসার যাদের বেশি বেশি আছে তাদের কারণ হ্যাঁ ব্লাড প্রেসার যাদের বেশি এদের অনেকগুলো কারণ আছে কারণগুলো যখন খুঁজে ট্রিটমেন্ট করে দেওয়া যায় তেনার প্রেসার কিন্তু ভালো হয়ে যায় আর যাদের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না সারা জীবন তিনি প্রেসার ওষুধ খান বা খেতে হয় এখানে তাই কারণটা যদি আমরা পাই পায়ে পথে থাকে সেটা ট্রিটমেন্ট করে দিলে তিনি নিশ্চিতভাবে ভালো হয়ে যাবেন আর যার নাই 
তার ক্ষেত্রে আসলে আমাদের তেমন কিছু করার নাই তিনি যেটা বলা হয় না যে অ্যালার্জি যেটা আসলে কিন্তু একেবারে নির্মূল হয়ে যায় না এটাও কিন্তু সেই ক্যাটাগরিতেই পড়ছে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি যার অ্যালার্জি আছে সত্যিকার অর্থে অ্যালার্জি আছে অন্য কোনো রোগ নাই কিন্তু অ্যালার্জির কারণে তিনি খেতে পারেন না বা তার কোলন অন্ত্রটা নষ্ট হয়ে গেছে মানে হাইপার সেনসিটিভিটি ডেভেলপ করে গেছে ফুডের প্রতি এইসব খাবারের প্রতি তিনি স্বাভাবিকভাবেই অনেকের আবার এনজাইম ডিফিসিয়েন্সি থাকে যেমন যারা যারা মিল্ক ইনটলারেন্স সিনড্রোম বলি আমরা হ্যাঁ দুধ খেলে দুধ জাতীয় প্রোডাক্ট খেতে পারবেন না কারণ ওগুলার যে হজম করার যে এনজাইমটা ওনার নাই সেই রুগীগুলো কিন্তু আসলে ভালো হবেন না ওগুলা ওইভাবেই চলতে হবে কিন্তু যাদের পায়ে পথের সমস্যা আছে তারা ভালো হবেন তো সুতরাং আমার সাজেশন হবে আপনার যেটা বললেন যে যাদের আইবিএস আছে তারা প্রত্যেকেই অন্তত পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে তাদের পায়ে পথে কোনো সমস্যা আছে কিনা যদি সমস্যা থেকে থাকে সেটার আমরা চিকিৎসা করে দিতে পারি চিকিৎসা করে দিলে তিনি ভালো হয়ে যাবেন এবং খুব চমৎকার একটা জীবনযাপন করবেন এটা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তার মনও ভালো হয়ে যাবে শরীর ভালো হয়ে যাবে অবশ্যই যেহেতু সে ডিপ্রেশনে চলে যায় খেতে না পারার কারণে কোথাও যাওয়ার আগে টেনশন করতে থাকে যে যাবে কি না বেড়াতে যাবে কি না পেশেন্ট এলট অফ পেশেন্ট বিশাল একটা অংশ রুগী কিন্তু আমার কাছে আছে যাদের কিন্তু সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্টও চলে কারণ তাদের এই অবস্থার পর গস্টান্ডোলজিস্ট তাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠান কারণ তার ঘুম হয় না তার দুশ্চিন্তা তার সবসময় তো এগুলোর জন্য সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্টও কিন্তু ওনার নিতে হয় তো সুতরাং এই ক্ষেত্রে যখন তিনি ভালো হয়ে যাবেন এসব কিছু ভালো হয়ে যাবে আমরা আজকের আলোচনা থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছি খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু ইনফরমেশান দর্শকরা জানতে পেরেছেন তাতে করে নিশ্চয়ই তারা অনেক উপকৃত হবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসলে আমাদের এই বক্তব্যগুলোর মাধ্যমে রুগীরা যদি কিছুমাত্র উপকৃত হয় তাহলে আমরা আমাদেরকে সার্থক মনে করব দর্শক বিদায় নিচ্ছি আমাদের আজকের জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটাল চিকিৎসা পরামর্শ অনুষ্ঠানটি থেকে দেখা হবে আগামী সপ্তাহে কথা বলবো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে দর্শক পাইলস অ্যানাল ফিশার ফিস্টুলা কোলোরেক্টাল ও কোলন ক্যান্সার সহ পায়ু পথের যে কোনো সমস্যা চিকিৎসার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের স্ক্রলে দেয়া নম্বরে এছাড়াও ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক এবং ইউটিউবে প্রফেসর ডক্টর এস এম এ ইরফান লিখে সার্চ দিয়ে দর্শক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেশকে ভালোবাসবেন এবং দেশের সঙ্গেই থাকবেন